معلومات كتيرة قوي هتفيدك في هذا الفيديو ركز معي ومع الفنان ناصر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أصدقائي وأحبابي المشاهدين ومشاركة ومتابعي قناة دكرات محمد عبده على الحب دائما نلتقي بفضل الله تعالى لقاء جديد ومعلومات كتيرة جدا هتفيد حضرتك في رسم المنظر الطبيعي سواء حضرتك بتشتغل على جدارية أو على كنفس إن شاء الله نحدد المساحة اللي هنشتغل فيها على اليمين بالشكل ده وبقلم ونبدا نخطط اللوحه بتاعتنا طبعا بدايه نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمه للعالمين وبطلب من حضراتكم لايك اسفل الفيديو دعما لنا كي نستمر واشتراك في القناه لو حضرتك اول مره تزورنا في القناه يسعدنا اشتراك حضرتك في القناه وتفعيلك لزر الجرس حتى يصلك كل جديد شباب كل هذه الارتفاعات اللي انا برسمها عباره عن اشجار منها الاشجار الضخمه القريبه ومنها الاشجار اللي هي اصل بتبدو لك على بعد في ومساحه بعيده جدا فبتبدو لك احجامها صغيره. هنا منطقه يعني قريبه الى حد ما والاشجار بيكون فيها احجامها متوسطه وهنا عند خط الافق الاشجار بتكون بعيده جدا. وايضا معنا طريقه لرسم القارب بشكل كاريكاتيري بسيط جدا للمبتدئين وللهواه وللمحترفين ايضا يعني الخطوط هنا خطوط وهميه. بوضح من خلالها زي ما حضرتك شايف ازاي ارسم آه القارب قارب آه الصيد طبعا ده قارب آه مصنوع من الخشب وموجود آه على حافة البحيرة فزاوية التصوير هنا من الخلف للامام تمام فبالخطوط البسيطة دي انا بقول لحضرتك ازاي ترسم وضعية القارب بيجي بالشكل ده دي خطوط كلها وهمية مع التلوين ما بتظهرش عينك انت بس اللي شايفاها هنتكلم في طريقة تلوين هذا القارب طبعا في نهاية الفيديو لما نصل لمرحلة رسم القارب يعني وده انعكاس القارب في الماء ان شاء الله شباب فيديو جميل جدا هيعجب حضراتكم ركز معايا كل اللي انا عايزه من حضرتك انك انت تستمر الفيديو للنهاية علشان تقدر تنفذ بنفسك دي الفرش وطبعا معايا فرشتين بهذا الشكل حجم كبير وفرشة مقشوطة كده بزاوية وفرش قلم الشغل ده طبعا للناس اللي بتحب تشتغل شغل جداري على جداريات اما لو حضرتك هتشتغل على قنفص او حضرتك هتشتغل على قنفص مساحات صغيرة كل اللي هيفرق معاك هو حجم الفرش والنسب باللون الازرق واللون الموف هبدا على طول كده اسحب مساحه السماء بهذا الشكل اللي حضرتك هتشوفه بشكل بسيط جدا يعني احنا دلوقتي دخلنا باللون الازرق مع الموف وزودنا الابيض وابدا اضيف كده نقطه ماء على الفرشه يعني الفرشاه احطها في الميه كده قبلها بس نقطه ميه وابدا امزج وادمج كل الالوان دي ببعضها بحركه دائريه بالشكل ده تبدا تظهر امامي يظهر امامي شكل ضبابي وفرشه رفيعه قلم ابدا اظهر قمم السحاب وطبعا احنا هنا ما ركزناش او عطينا مساحه كبيره لطريقه رسم السحاب لان ده موجود في فيديوهات كتيره جدا. تعالوا شباب عشان الفيديو ما يكونش طويل عليكم تعالوا نبدا بقى نشتغل ايه الاشجار البعيده اللي هي موجوده عند خط الافق. هنا كده نبدا باللون البني مضاف على اللون الاسود مع اللون اللي كان في الباليته اللون الازرق وبالمشط كده طبعا الفرشاه بنسم بتسمى عندنا هنا يعني بلغه الصنايعيه او الرسامين بنقول عليها مشط فده مشط عريض كبير وببدا بعرض الفرشه وانا طالع لفوق ببدا اخلي الفرشه تبقى شكلها بدل ما بالعرض تصبح بايه بشكل رأسي فبيديني السن المدبب في الأشجار بهذا الشكل هل اللي يهمنا هنا هل درجة اللون هتكون كده درجة داكنة وجديدة كده لا طبعا الألوان الأشجار دي علشان تبدو ليك أشجار بعيدة لازم تبدأ تدخل باللون الأبيض وتضعف درجة اللون دي تخفها شوية أنا قربت الكاميرا أهو وطبعا البليتة كان فيها الازرق مع الموف مع اللون الاشجار اللي انت رسمت بيه دلوقتي فبيبدا يديك درجه لون بهته كده للاشجار يحسسك ان الاشجار دي بعيده قوي وده اللي هيظهر معانا في الفيديو النهارده ان شاء الله ممكن تضيف سنه اصفر كناري على الالوان اللي موجوده في البليتة وتبدا يعني ايه تدي انعكاس اخضرار كده زي ما ظهر قدام حضرتك على الاشجار اهو والمساحة اليابس أو النجيلة أو مساحة الخضرة اللي تحت الأشجار أو الجزيرة مثلا سميها زي ما تسميها دي 
خدناه بالالوان الاصفر الكناري مع الاخضر درجات فاتحه شويه هنا بقى في مساحه اشجار أق يعني حجمها اكبر شويه لكنها قريبه يعني شوف انا بقول لك اهو الفرق بين الاشجار البعيده والاشجار القريبه فيه نقطتين مهمين قوي فرقوا لك بين الاشجار البعيده والاشجار القريبه ايه هما النقطة الأولى هي حجم الأشجار يعني لما يكون بنشتغل في أحجام أشجار أو في مساحات مسافة بعيدة جدا عند خط الأفق بتبدو لك الأشجار وكأنها إيه حجمها صغير طب أنت قربت شوية يبدأ حجم الأشجار يكبر النقطة الثانية هي درجة اللون لون الأشجار بعيدة بيكون فاتح وباهت لكن درجة الأشجار اللي درجة لون الأشجار القريبة بيكون زاهي شوية هنا دخلنا بلون وسيط اللون الوسيط إن أنا ضفت لون نقطة أبيض بسيطة قوي على اللون اللي في الباليت أعطاني لون وسيط أهو لسه ما تدخلش بالألوان الفاتحة مرة واحدة. وبعد كده بتدخل بدرجة بتزود بأبيض أهو بتزود الأبيض شوية ونبدأ نفتح درجة أكتر في ندي إضاءات أكتر. فأنا عايز أقول لك إنك أنت هنا بتدخلش بالفاتح على الغامق مباشرة، لا بيكون في درجة الدرجة بنسميها درجة لون وسيط ما بين الغامق والفاتح بالشكل ده. ورسمنا الحشائش اللي هي اسفل الاشجار وجذوع الاشجار وطبعا اختصرنا المساحه دي بسرعه لان حضراتكم تجيدوا رسمها وبالفرشاه كده بالشكل بالعرض كده خلي بالك هنا المنطقه دي اللي هي خارج الظل او خارج انعكاس الاشجار لازم الميه فيها يكون لونها فاتح جدا فهبدا ازود الابيض مع سنه ازرق وافتح كده ليه ده يظهر لي آه انعكاس الاشجار في الماء بشكل جيد وهنزود آه اضاءات هناك تحت الاشجار خلي بالك هقرب الكاميرا دلوقتي اهو شوف بعرض الفرشه كده وبمشط بخلط كده اللون الازرق مع الابيض وبدى اضاءات كل دي اضاءات بتوزعها في الميه لان شغل البحيره وشغل الماء آه آه رسم الماء والبحيره مش ما يكونش لون واحد لا بيكون في مجموعه من الاضاءات ومجموعه من الظلال كل انعكاس الاشجار موجود في البحيره وانعكاس السحاب السحاب نفسه والضوء الساقط على الماء فانت بتهتم هنا في البحيره بانك تظهر اكتر من درجه طبعا هنا باللون البني مع الاسود وهنبدا نرسم نوعيه اشجار تانية خالص ولكن قريبه جدا فهتجد هنا دي مرحله ثالثه اهي من حجم الاشجار الاشجار هنا تبدو بالوان زاهيه جدا وحجمها اكبر زي ما حضرتك هتشوف دلوقتي اهو ف المعلومه اللي احنا بناكد عليها في هذا الفيديو انك انت تقدر ترسم الاشجار باكثر من شكل واكثر من درجه لون حسب مكان الاشجار اللي هو حسب البعد وحسب حجم الاشجار وحسب شكل الشجره نفسه يعني فحسب مكان الشجر مكان الاشجار زي ما قلت لك بي بي بيتحكم في درجه اللون الساقط الضوء الساقط عليها وبالتالي لونها بيختلف من مكان لاخر بغض النظر عن شكل الشجره نفسه فهنا دخلت بالاسود مع آه الاخضر الزيتي وبدات ادي اماكن الظل القويه جدا ان شاء الله مش هنسيب حاجه هنتكلم في كل شيء بالتفصيل يعني فهنا بدانا بقى هندخل بقى باللون الوسيط اللي بقول لك عليه يا ريت الكاميرا تقرب شويه والاصفر مع البني ودي درجه لون وسيط اهي ما دخلتش بالالوان الزاهيه او الالوان الفاتحه قوي علشان قد ضوء لا داخل بدرجه لون كده وسط ما بين الغامق والفاتح وطبعا درجه اللون هنا متكونه معايا من اللون البني مع اللون الاصفر الكناري اهو وببدا اوزع كده القمم او التكتلات بتاع الاشجار بوش الفرشه او بوش المشط كده بالعرض اهو دي الشجره الثانيه بدات تظهر التكتلات بتاعتها ركز بقى هنا لان هتيجي مرحله ثالثه وهي مرحله ضوء او درجه لون اكثر اضاءه لون فاتح شويه ليه بعد اللون الوسيط على طول تدخل باللون الفاتح يعني هنا بدانا نفتح شويه اهو باللون الاصفر الكناري بس كده لا بعد الدرجه دي كمان نقدر نجيب درجه نضيف ابيض ونفتح ندي اماكن الضوء الشديده في الشجره 
اتمنى يا رب تكون مركز معايا الكلام ده مهم جدا ركز ما تجريش الفيديو مش كل همك انك تجري الفيديو لا ركز الكلام ده مهم جدا شوف الابيض بدا يدخل مع الاصفر الكنار ازاي ليه الكاميرا ممكن تقرب شويه وتظل لنا ده اكتر اهو زي ما حضرتك شايف بدات ادي الضوء في الاماكن اللي هي اكثر عرضه للضوء اهو يبقى عندك كذا مرحله ضوء يعني الضوء ما بيجيش من مرحله واحده لا ده انا ببدا بدرجه غامقه افتح سنه افتح سنه افتح سنه لحد ما اوصل لأك... لاكبر م... درجه ضوء واشوف الاماكن دي المعرضه لل... للشمس قوي وهي دي اللي بتاخد اعلى درجه ضوء او اعلى جسر ضوء بالشكل ده بدات تظهر امام حضرتك التكتلات وشكل الشجر والالوان الزاهيه اللي فيه انا عايزك بقى بعينك انت كرسام او حضرتك كرسامه ركزي في درجات الالوان اختلفت من الاشجار البعيده للقريبه للاقرب هنا باللون الاخضر الزيتي هبدا افرش مساحه الخضره وطبعا منطقه منطقه يابس اللي هي موجود عليها الاشجار ودي من الطريق اللي هو بنعدي منه على البحيره يعني دي فتحه طريق اهو باللون البني وهنتكلم طبعا في الطريق ازاي نفتح وندي فيه ضوء وظل كده انا برس انا كده دي كلها ارضيات هنا بدات ادخل اهو بالابيض طبعا مع الاصفر الكناري وابدا اسيح كده اللون البني ادمجه مع الالوان الفاتحه هيبدا يظهر ليك الطريق بشكل جميل جدا وشكل واقعي اهو الضوء يقع فين الضوء يقع على حافة الطريق وبالألوان الفاتحة وهبدأ أشغل الحشائش اللي هي أسفل الأشجار طبعا جزء الشجرة نفسه أنا سايبه دلوقتي خالص لما أنتهي من الحشائش اللي هي موجودة أسفل الأشجار أو بالألوان الخضراء بدأت تدخل معنا هي والحشائش بدأت تظهر أكتر وهنا في تكتلات للحشائش هي فين بقى فنان جزع الشجرة ده مهم جدا وفين الظل اللي هو طبعا الضوء جاي جاي كله من ناحية الشمال فالظل الشجرة هيظهر تحتها وبشكل جميل جدا عايزك ما يفوتكش الحتة او الجزئية بتاعت ازاي ارسم ظل الشجرة اسفل اسفل الشجرة ده مهم جدا طبعا بدأت ادخل بالوان فاتحة اكتر علشان اظهر الحشائش اللي هي واقع لها ايه الضوء اكتر اهو ركز كل دي معلومات مهمة جدا بنحاول نوصلها لحضرتك وبأبسط الطرق لعل الله عز وجل يعني ان ربنا يتقبل بإذن الله نبدأ بقى بالفرشة الألم كده ونحط يعني ظهور بيضاء شوف الظهور البيضاء هنا يعني زي وردة كده وبيظلك تأثيرات جميلة جدا في الحشائش يعني اهو بص انت انتهيت من شغل الحشائش بالضوء والظل بتاعها بتبدا بفرشه قلم رفيعه وتبدا تحط نقط كده فيها بقى النقط الصغيره اللي بتبدو بعيده وفيها النقط برضو الكبيره اللي بتبدو قريبه يعني انت كل ما بتصغر النقطه بتاعه الابيض دي بتبان لك انها ظاهره بعيده جدا وحسب المكان اللي انت بتحط فيه الظهور يعني بيختلف طبعا استكملنا طبعا منطقه الحشائش اللي هي هنا وتعالوا بقى نرسم الجشن لاحظ الحركه دي شفت انا عملت ايه ده الظل باللون الزيتي كده وببدا ادوس عليه بصباعي اسيحه خالص قبل ما ارسم الجزء انا رسمت الظل وهبدا بقى اشغل الجزء اهو شوف الجزء باللون الاسود او داخل معاه سنه بن غامق خفيف خلي بالك هنا هنقول بقى فين اللون الوسيط اهو اللون الوسيط البني هنا دخل مع الاسود وابدا الون الجزء بتاعي بالشكل ده امزج اللون ده مع اللون الاسود وهقرب الكاميرا واقول لك بقى تدي الاضاءه النهائيه ازاي تدي اضاءات نهائيه في الجزء بالفرشه دي الفرشه دي اللي هي بزاويه فرشه مقشوطه كده او مشطوفه بزاويه اهو بقربها لحضرتك اهو تعالى كده بسن الفرشه وتبدا تركز بقى في انك تدي خطوط طوليه متقاربه ومناطق للضوء هنا اهو شوف الظل ظهر ازاي جميع بشكل جميل جدا وواقعي ظل الشجره وشوف الظهور البيضاء الصغيره اللي احنا حطيناها بالفرشاه القلم كل التفاصيل دي ما تفوتش عليك ما است... يعني ما, ت... ما تتجاهلش كل هذه التفاصيل في شغلك كل الحاجات دي بتبين شغلك صح انك انت رسام فاهم ب... بركز على الضل... على الضوء اهو بدوس كده بصباعي على مناطق معينه احاول امزج الالوان فيها اهو شوف المنطقة دي منطقة ظل شوية فوق اسفل الحشائش على طول 
وهنجيب بقى اللون الاسود بعد كده طبعا انا هنا لسه بكمل الاضاءات اللي على جذع الشجره وطبعا دي الشجره الثانيه لكن ضلها مش هيظهر لان الصوره انتهت عندها وباللون الاسود او اللون الزيت الدرجه الغامقه بتاع الحشائش الغامقه وابدا احط كده ازود ظل في عشان اظهر التكتلات بتاعتي بشكل طبيعي اهو بص تحت كل كتله كده احط سن الظل وارجع بالفرشه تاني اظهر الحشائش دي مره تانية ركز كده ده ما زلت انا بظهر التكتلات بتاع الشجره الظل دي مناطق ظل اهو وبالفرشه اللي بشغل بيها الحشائش اهو ابدا ارجع ايه ادخل على الظل ده حاجه بسيطه كده بحيث ان الشغل بتاعك كله يكون طبيعي وواقعي بالفرشه القلم خلي بالك وهبدا اشغل كده فروع صغيره خارجه من الشجره اهو قربت لك الكاميرا شوف برسم الفروع دي ازاي اللي هي بتحمل هذه التكتلات تعالوا بقى نرسم القارب بشكل ظريف جدا وجميل جدا زي ما قلت لكم في بدايه الفيديو اهو خطين ومن خط منحنى بهذا الشكل وابدا هنا انا بفصل الزاويه بتاعه تصوير القارب القارب اهو من الخلف للامام اهو سهل جدا حاول تتعلم الخطوط دي عشان تقدر تنفذها نبعدها مره ثانيه اهي بس بصوره قريبه لانها مهمه جدا قربت لك الكاميرا شوف راجع معايا الخطوط دي انا برسم القارب ازاي بيها اهو ابدا اقفل بقى هنا اقفل هنا كده اهو شوف الصوره وجمال الصوره وتاثيرات الفرشه عامله ازاي وباللون البني وهتبدا بقى تلون تملا القارب بالشكل ده بالفرشه فرشه قلم فرشه رفيعه وانعكاس القارب في الماء بنفس لونه وبندخل باللون الاسود وانا هحاول هنا اقرب الكاميرا علشان الاسود مع البني يديني الظل وانعكاسه في الماء برضه واقرب الكاميرا هنا واقول لحضرتك شوف شكل القارب بقى اصبح في النهايه ازاي اتمنى يا رب اكون يعني قدرت اقدم لحضراتكم معلومه مفيده ما تنساش لايك اسفل الفيديو دعم لنا كي نستمر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته